गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू विल डिस्कस एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट बहुत ही खूबसूरत टॉपिक स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका भूमिका यू नो इंट्रोडक्शन थोड़ी सी मैं भूमिका बनाता हूं और भूमिका क्या है आपको एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट करने से पहले पता होना चाहिए बॉलिंग पॉइंट क्या है वट इज बॉलिंग पॉइंट लोअर क्लासेस की नाइन टेन स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आपको यहां नहीं देनी है कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर दे वो बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ ऐसी डेफिनेशन आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ऐसा यहां पे ये डेफिनेशन नहीं है यहां जो डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure ये डेफिनेशन आपको यहां पे याद करनी है बॉलिंग पॉइंट की जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर ये डेफिनेशन आपकी देखिए एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं सपोज मेरे पास वॉटर है वॉटर लिक्विड है मेरे पास सोलवेंट है ठीक है अब यहां पे मैं डिस्कस करता हूं टेम्परेचर यहां मैं लिख लेता हूं वेपर प्रेशर और यहां पे मैं लिख लेता हूं एटमोस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है अगर आप एम mm में ले रहे हैं तो 760 सिक्सटी mm एम है बार में ले रहे हैं ए mm में ले रहे हैं एक बार एक ए mm लगभग और अगर एम mm में ले रहे हैं आप तो सेवन सिक्सटी mm जो है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है सपोज स्टूडेंट आज टेम्परेचर 30 डिग्री है और सपोज 30 डिग्री सी पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है सपोज वो 200 है ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ाकर 40 कर दिया और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर 30 से 40 कर दिया सपोज जो वेपर प्रेशर है वो 200 से बढ़कर सपोज 300 हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा 760 ठीक है अब मैंने टेम्परेचर 40 डिग्री से इंक्रीज करके 60 डिग्री कर दिया सपोज सिक्सटी डिग्री करने से जो वेपर प्रेशर था वो बढ़कर फाइव हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर अब भी सेवन और सपोज अब मैं वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री कर देता हूं 100 डिग्री करने पर सपोज जो वेपर प्रेशर है वो 760 हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर भी 760 पहले से ही था तो स्टूडेंट आप ये देखिए 100 डिग्री सी पर जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो किसके इक्वल हो गया है एटमोस्फेरिक प्रेशर के 100 डिग्री सी पे जो वेपर प्रेशर था वाटर का ये इक्वल हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सो so, 100 डिग्री इट विल बी द बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को ही बॉलिंग पॉइंट कहते हैं तो यहां पे 100 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर था वो इक्वल हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के सो हंड्रेड डिग्री इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये वाटर का बॉलिंग पॉइंट है ठीक है तो स्टूडेंट्स ये भूमिका खत्म बॉलिंग पॉइंट की थोड़ी सी एक भूमिका और बना देता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वेपर प्रेशर के ऊपर ठीक है अभी अभी आपको बताया था मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा सपोज आपके पास कंटेनर इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड है हम ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं जो लिक्विड है सपोज वो आपके पास वाटर ही ले लीजिए आप वाटर एक लिक्विड है ठीक है अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं मैं क्या पढ़ रहा हूं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखिए मैंने नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट करा 
हीट कर रहा हूं इसका मतलब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया क्या होगा स्टूडेंट जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बन जा, बढ़ जाएगी और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण बहुत जल्दी यहां से स्केप आउट करेंगे अपर सरफेस को छोड़ेंगे स्केप आउट करके ऊपर वेपर फेज में आएंगे और जितना ज्यादा वेपर फेज में आएंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा जितने ज्यादा मोलिक्यूल्स इस सरफेस को अपर सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में आए उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है आपने देखा भी होगा घर के अंदर भी आपने देखा होगा मिल को बॉईल कर रहे हैं आप ठीक है या वाटर को आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो वाटर जो होगा वो बॉईल होने लगेगा और बॉईल होते ही उसके वेपर्स आएंगे और वेपर्स के कारण जो प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर होता है तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर जल्दी बॉयल होगा जल्दी बॉयल होगा तो वेपर फेज में जल्दी मोलिक्यूल्स आएंगे ज़्यादा मोलिक्यूल्स आएंगे तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा ठीक है सो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होता है कानेटिक एनर्जी मोलिक्यूल्स की बढ़ जाती है तो स्टूडेंट्स ये हमारी भूमिका यहां पे खत्म होती है अब हम टॉपिक पर आते हैं टॉपिक था हमारा एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट तो बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको बॉलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी वो हमने यहां पे डिस्कस कर ली ठीक है एक ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन कर दें ठीक है ये मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स यहां पे मैं ले लेता हूं वेपर प्रेशर और यहां पे मैं ले लेता हूं टेम्परेचर ठीक है यहां आपके पास वेपर प्रेशर है यहां वेपर प्रेशर आपके पास जीरो था हंड्रेड हुआ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड और सपोज यहां पे आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो सेवन सिक्सटी हो गया या तो आप इसको सेवन सिक्सटी कह लीजिए या आप इसको वन ए कह लीजिए ठीक है यहां आपके पास सेवन सिक्सटी एम प्रेशर है या आपके पास वन ए प्रेशर है ठीक है यह आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है 760. अब देखिए स्टूडेंट्स कहानी को स्टार्ट करते हैं सी पहले मैं कर्व ड्रॉ करता हूं लिक्विड के लिए वाटर है आपके पास सॉल्वेंट है आपके पास सॉल्वेंट के लिए मैं आपके पास ग्राफ ड्रॉ करता हूं देखिए किसी सॉल्वेंट को आपके पास ये एक सॉल्वेंट था वाटर था आपके पास ये सॉल्वेंट था आपके पास ठीक है इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा ठीक है अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट किया टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करेंगे यहां से तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरे पास जो वाटर था सॉल्वेंट था ये मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट है मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा देखिए कर्व ऊपर को जा रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कर्व इस साइड को आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट आल्सो इंक्रीजेस तो मैं जो लिक्विड सॉल्वेंट था मेरे पास वाटर था सपोज इसका मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा ये देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता जा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और इस पॉइंट पर जाकर Suppose ये ए पॉइंट है ये आपका पॉइंट बी है और पॉइंट बी पे जाके जो वेपर प्रेशर था आपका लिक्विड सॉल्वेंट का वो इक्वल हो गया है किसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के 760 सिक्सटी mm या वन एटी या वन बार के इक्वल हो गया है और जिस टेम्परेचर के ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर जिस टेम्परेचर के ऊपर इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए ये टेम्परेचर ही क्या है बॉलिंग पॉइंट किसका बॉलिंग पॉइंट लिक्विड सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेड बाय टी नोट ठीक है तो इसको हमने टी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया सो व्हाट इज टी नोट इट इज वेपर इट इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ठीक है अब स्टूडेंट्स ये जो सॉल्वेंट था आपके पास इसमें मैंने सोल्यूट मिला दिया सोल्यूट मिलाते ही ये सोल्यूशन बन गया और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला देता हूं सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है कम होता है इसलिए जो अगर अब मैं सोल्यूशन का कर्व ड्रॉ करूंगा तो वो सोल्यूशन का कर्व सोलवेंट के कर्व से नीचे आएगा 
कर्व नीचे क्यों आएगा क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है इसके ऊपर नहीं आएगा इसके नीचे आएगा ठीक है तो देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास आपका लिक्विड मेरे पास लिक्विड सोल्यूशन है ये आपके पास B पॉइंट था इसको मैं C मान लेता हूं C पॉइंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन है मेरे पास मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर बढ़ने से कर्व ऊपर को जा रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता गया लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां इस पॉइंट पर जाकर ये लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है आपका ये होगा बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो ये बॉलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का सो वट इज टी एस वट इज टी एस इट इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये बॉलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का और टी नोट क्या था आपका इट इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो स्टूडेंट्स आप गौर से देखिए टी एस ये ग्रेटर है किससे टी नोट से यानी जो सॉल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट है वो हमेशा सॉल्वेंट के बॉलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है कितना ज्यादा होता है इतना ज्यादा होता है ये डिफरेंस This difference it is represented by delta Tb and delta Tb is known as elevation in boiling point. It is elevation in boiling point. So students, what is elevation in boiling point? When a solute, non-volatile solute, when a non-volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure of solution decreases and boiling point increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. तो जब आप एक solvent में solute डालते हैं तो vapor pressure decrease हो जाता है boiling point increase हो जाता है और जितना boiling point increase हुआ इतना increase हुआ ये difference. इसी को हम कहते हैं elevation in boiling point. Represent करते हैं इसको delta Tb से So what is delta Tb? It will be Ts एस माइनस टी नोट ये किसके इक्वल होगा टी एस माइनस टी नोट एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स आप सबको पता है वेन ए सोल्यूट इज एडिड टू द सोलवेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीज इज एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोलवेंट ऑल्सो इंक्रीजेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए बी एट पॉइंट बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोलवेंट बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर सो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इट रिप्रेजेंट बॉलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोलवेंट सिमिलरली When temperature is increased, the vapor pressure of liquid solution also increases. It is represented by the curve CD. And at point D, the vapor pressure of liquid solution it becomes equal to atmospheric pressure. So temperature corresponding to point D it represent boiling point of solution represented by Ts. And this increase in boiling point it uh, it is represented by delta Tb and known as elevation in boiling point. So this is our elevation in boiling point ho gaya students theek hai okay